Lakini watu ambao walikuwa wanajiuliza ni kwamba ile supu mbona ilikuwa inapikwa usiku tu? Yaani kikubwa ni kwamba walikuwa wanapika supu usiku tu. Hawapiki mchana, hawapiki asubuhi. Ni usiku tu, alafu asubuhi ndo anaiuza. Sasa so, watu wanashangaa. Mbona sisi hatuzi supu zetu, hatuzi vyakula vyetu? Kila mtu anakimbilia kule. Sasa hadi wale ambao walikuwa wanauza vyakula vyao, wanaacha wanaenda kwenye ile hoteli. You know, kwa sababu chakula kilikuwa kitamu na ni kwamba walikuwa hawajui siri kwamba wanafanyaga nini au wanaikaga vitu gani kwenye ile supu. Umeona eh? Ilikuwa ni siri ya wale ya wale bibi na yule Kancho Hong. Sasa ni kwamba ilikuwa ni, kuna muda specific kwamba ikifika saa 12 wanafunga mgahawa na kufukuza. Yaani hata kama ulikuwa umekula chakula kimebaki robo, unatolewa nje unabebwa na rushwa nje. Ilikuwa saa 12 lazima wafunge ili wafanye yale mambo yao nini, waandaendae dawa zao nini, wapike ile supu ambayo inashanganywa na nyama, right? So ilikuwa hivyo kwa upande huu wa familia ya huyo dada na bibi zake. Familia ya ya Kang Cho Hong na bibi zake wawili. Sasa tuelekea kwenye upande wa pili ambao tunamuona mtu mzima Yun Yun Wall ambaye huko mtu anamcheza kama Mansun Tai. Tuseme Mansun Tai, yeah? So upande wa pili tunamuona Mansun Tai anaota ndoto ambayo ndoto hile inamuonyesha Mansun Tai akiwa bado mdogo, alafu anakimbizwa na mtu asiyejulikana ambaye haonekani. Lakini upande wake wa ku, wa kushoto ambao ambao ndo upande wake I mean upande wake wa kushoto wa kulia. Okay. Alright. Eh, I don't know. Ni upande wake wa kushoto I think kama nakumbuka vizuri ni kama amechomwa kisu au amewekwa jeraha kwa hiyo ameyushika alafu anakimbia. Akiwa anakimbia kwenye ile giza ilikuwa usiku na mvua inanyesha radi zinapiga anakimbia. Akiwa anakimbia akadondoka chini akafaint na maanisha kazimia. Katika kuzimia lakini before hajazimia akawa anaangalia yale mazingira akiangalia yale mazingira anaiona nyumba fulani hivi ya zamani sana 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 ile nyumba ina madirisha madogo alafu ni kubwa hivi sasa akiangalia ile nyumba anazimia akizimia lakini bado anaendelea kuiona ile picha ambayo alikuwa anaiona kwenye ndoto yake i mean anaona picha nzima ambavyo inakuwa lakini kwenye ndoto kazimia but anaiona ile picha inavyokuwa baada ya yeye kuzimia so alivozimia anakuja mtu ambaye amevaa nguo nyeusi amejifunika sura yake haionekani haomonyeshi kwenye kwenye screen alafu anambeba akimbeba anampeleka kwenye ile nyumba ambayo mle ndani anaenda kumraza chumbani alafu then yule mansun tai na maanisha mansun tai anadondosha um, kimpila fulani hivi kama cha kucheza tennis kile kinadondoka chini then yule yule baba anakuja na panga lake anataka kumuua lakini yule baba tumefichwa sura yake atuioni right afu baada hapo mansuta anashtuka kutoka kwenye ndoto oh get something hapo yeah hiyo ni ndoto ambayo mansuta alikuwa anaota toka akiwa mtoto na, sa, na tayari hapo alikuwa na miaka 25 yani hapo ambapo tunakusimulia kwamba alikuwa anaota cha kipande ambacho amekionyesha alikuwa na miaka 25 lakini ile ndoto ambayo unaiona alikuwa anaiota yani tangu ta, 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 I mean tangu mdogo tangu akiwa na umri wa miaka mitano, sita, alikuwa anaiota ile ndoto sasa alikuwa anaipotezea sana lakini ilipofika miaka 25 ikawa inamuumiza kichwa kwa nini aote kila siku vile kuna nini kwenye ile nyumba kwa hiyo akaamka akaenda zake kazini alipofika kazini akakutana na secretary wake ambaye anaitwa secretary Kim akamwambia secretary naomba unitafutie nyumba ambayo imejengwa i mean naomba unitafutie nyumba zote ambazo zimejengwa mwaka 1951 kuendelea so, kweli secretary Kim akatafuta nyumba hizo akazipiga picha akampelekea then uh, Mansuntai akaangalia akaangalia zile nyumba alivangalia zile nyumba hakuona ile nyumba but ni baadaye sana ndo akaja kuletewa sasa picha ya ile nyumba yenyewe ambayo anakuwa anaiota. Sasa angalia mchezo ulivyo. Ni kwamba ile nyumba ambayo yeye alikuwa anaiota ndio nyumba ambayo yule binti uh, I mean Kang Chong Hong ambaye ni jina kabisa ni Yonso Hee ame, alikuwa anaishi na bibi zake wawili. Sasa unapata kitu hapo. Yaani ile nyumba ambayo mzee mzee mzima Mansutai alikuwa anaiota kila siku kwenye ndoto zake kwamba akizimia anaingizwa mle ndani alafu anadondosha kile kitenesi alafu kuna mtu anataka kumuua. Ndio ile ile nyumba ambayo wale wale bibi wawili na Kancho Hong ndo wanaishi. Sasa bado tulikuwa tujambiwa uhusiano wao kati ya um, Kancho Hong na Mansutai. So Mansutai akasema ndio hii ambayo huwa anaiota 
ipo same gani akamuuliza uh, secretary Kim secretary Kim akampa information zote then wakaanza kuifuatilia ile nyumba sasa wakiwa njiani wanaenda kuifuatilia ile nyumba th- for uh, for the first day um wakawa wamegonga yani katika kuongea ongea hivi uh, secretary Kim alikuwa anaendesha gari sasa akajikuta anamgonga mtu alipojikuta anamgonga mtu katika kushtuka hivi wanatoka nje wanakuta gari upande wa mbele ule yani upande wa mbele wa gari umebonyea Uh, Ushai kugonga mpaka upande mbele pale unabonyea. Unajua kinakitakacho kina tokea ni kwamba yule mtu anakuwa amefanya nini? Amekufa. Yaani pale amna kupona. Yaani ile ajali hakuna nini kupona mpaka gari linabonyea. Lakini cha ajabu ni kwamba akamuona binti anainuka, binti mmoja hivi bonge la beauty. Yaani bonge la binti. Sasa humdani akashika kama Kang Chong Hong. Anainuka kutoka pale chini alafu bado alikuwa amebeba sinia zake huwa na baga sinia sita saba kichwani za chakula ambacho watu wameona lakini amedondoka chini amegongwa na gari gari limebonyea lakini bado still ana zile za nandi sinia zake chakula kijamwagika i mean zile supu na yeye mwenyewe hajaumia popote akajifuta alafu akawaonya alafu akaondoka hivyo fikiria umekutana na mtu kama hivyo njiani umemgonga alafu gari imebonyea lakini kitu ambacho amekibeba kichwani hakijafanya chochote i mean labda amebeba tray ya mayai alafu mayai hajapasuka yeye mwenyewe hajaumia yani upo okay kabisa so kile kitu kikawa stua wale wawili i mean secretary Kim na Yang Sun Tai baadaye yule binti akadisappear akaondoka zake lakini kumbuka nakwambia kwamba tu nakwambia kwamba yule binti ana nguvu za kichawi kwa hiyo vile vitu ambavyo anavifanya anatumia uchawi ana yani anatumia supernatural power Oh, ili ndo ilikuwa siku ya kwanza au mara ya kwanza kabisa Mansuntai na yule binti wanaonana right yeah so oh, Mansuntai na yule secretary yake mwakarudi lakini bado kile kitu kilikuwa kinamuumiza sana Mansuntai kwenye akili yake alikuwa anajifikiria yule ni binadamu aina gani aise yani kagongwa gari mepinda lakini bado yuko mzima okay tuachane na hayo tuende kwenye upande wa binti binti kiwa anapeleka delivery ya orders ya chakula alikuwa anakutana na kaka fulani hivi ambaye yeye anafanya kazi katika benki fulani hivi ni wakala. Basi yule binti alikuwa anampenda sana yule kaka. You know, alikuwa anampenda sana yule brother Manny kiasi kwamba yani alikuwa ha- hawezi kupitisha chakula sehemu nyingine yoyote isipokuwa kwake, lazima muone nini. Sinajua tena. So ni kwamba akaanzisha mahusiano kati ya yule binti na yule kijana ambaye anafanya kazi kwenye benki ya wakala anafanya kazi ya mean kwenye kwenye kwa ya kuwa wakala kwenye bank lakini ni, ni kwamba bibi alishowe kumwambia um, Kancho Hong kwamba usijaribu kujihusisha na mahusiano na binadamu wa kawaida kwa sababu binadamu wa kawaida ni watu ambao hawaaminiki binadamu wa kawaida ni watu ambao hawaeleweki muda wote anaweza kukuumiza na kikuumiza inaweza kaleta shida lakini Makancho Hong alikuwa na moyo you know? ni kama wasiana wengine kwa hiyo akajikuta na fall in love na yule kaka ambaye anafanya kazi kwenye bank. So ikawa hivyo wakaendeleza mahusiano yao hivyo 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 twende faster faster kidogo ili kwa sababu muda unaenda pia. Baadaye yule kaka ambaye alikuwa anatoka na um, Kancho Hong ikaonekana kama amemchiti kwa sababu kuna mteja wake na yule kaka mteja mwingine tofauti na Kancho Hong ambaye alikuwa anaenda pale kutoa pesa na wakajikuta wana fall in love au wakajikuta wanaingia kwenye kwenye mahusiano so siku moja Kancho Hong kwenye kupita pizza hivi anaenda kumsalimia akakutana nao na wakiwa ndani lakini walikuwa wanafanya vitu ambavyo havieleweki kwa hiyo yule nadi yule kaka hakuelewa kitu ambacho kilikuwa kinaendelea lakini Kancho Hong alikuwa anaona kila kitu alikasirika sana akajisikia vibaya sana na tukumbuke tu ni kwamba bibi ya Shawai kumwambia Kancho Hong kwamba usijaribu kuamini binadamu usijaribu kuwa na mwanaume ambaye ni wa kibinadamu yani usijaribu kwenye maisha yako yote so Kancho Hong akaenda kunywa pombe akalewa sana siku hiyo alikunywa mno sasa kati anakunywa pombe amekunywa sana amelewa mno akawa amekuja Mansun Tai katika kupita pita akamwona Kancho Hong pale kwenye ile baa mnaita baa ya akamwona Mancho Hong kwenye ile baa amekaa Kancho Hong I mean kwenye ile baa amekaa na kunywa amelewa yuko tila lila akamfuata akamuuliza akamwongelesha mawili matatu lakini kwa sababu Kancho Hong alikuwa amelewa akawa anaongea vitu ambavyo havieleweki na kibaya zaidi akawa anatoa hadi siri zake mwenyewe akaanza kumwambia Mansun Tai kwamba unajua mimi ni mchawi 
sina nina nini yani mambo kibao unajua eh it's a joy sana okay clear i move so akamwambia kwamba mimi ni mchawi na soka lakini haitaki umwambie binadamu kwamba wewe ni mchawi yani hizo siri hautakii kutoa lakini yeye akazitoa siku si amelewa sasa ametoa siri baada ya kazima akazimia na maanisha kwenye ku, i mean akalala hakuzimia alilala kwa sababu ya pombe akalala sasa mansita akawa anashangaa huyu binti ambaye ananiambia ni mchawi na maana anamaanisha kwa ni binti mzuri hivi na hivi na anakumbuka kabisa ishawahi kukutana naye the first day waliusana kwenye ile ajari ambayo alimgonga alafu gari lilibonyea so akawa anaunganisha ile matukio lakini hakuamini alichofanya kama